Learners IAS in the Hindu newspaper based title current affairs analysis like a welcome swagatham. October Padinator Padinator Theodore UPC Civil Service Examiner 11 at La. Coach topic Lana will discuss the Amitipona. Other one month the Himalayan Provision Allah Environment Impact Assessment to my Bandapata discussions on Protechum and Himalayan region of Valar Fragile Itla, Valar ecologically sensitive Itla regions on Ethereum regions in developmental activities in Arthur Samet. Number Environment could consider in a middle of the Stodudiana. Number Environmental Impact Assessment name other relevance name which months like Amitipona. Upon number GS3 paper, Environmental Impact Assessment, Environment Ecology paper, here a topic a detail. ஏன்தானு Minimize in the easy item project to power and the title. Upon environmental impact assessment on Yale, would you propose a project in there? Other than impact and done environment, the male impact and done by show the kind of process in Yana environmental impact assessment. It actually either the tolerate and but the other environmental protection act for a garden or statutory requirement on a project to start him and then a project in the feasibility of a particular than a project feasible on the particular than a other day. Environmental Impact Assessment is the end of the day. So, the Environmental Impact Assessment is the end of the day. The Environment and the Impact is the end of the day. That is the impact and the steps. The impact is the end of the day. 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 The project is the end of the day. The Environmental Impact Assessment is the end of the day. கிறுத்துமேன் अब कैटेगरी बी नो नाले वाली वाली प्रोजेक्ट्स गल का प्रत्येक चम सिग्निफिकेंट आइटल एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट एंड आकांक कार ना वाउंड प्रोजेक्ट्स लाने कैटेगरी ए ले वेरिंग दे इधर ने सेंट्रल मिनिस्ट्री आइटल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट आने क्लीयरेंस क अब इंडिया ले एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ने समझ चला प्रोविजन्स आके इंडेंगल पोलम इधर ले कृत्यम आये टला एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ने समझ चला रीडियो अदिन ये प्रैक्टिस गलो उन्नत है ना फॉलो चाहिए नहीं ला नमला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है मैं जस्ट इंगेने एक डॉक्यूमेंट इंडा कि� आधुनिक वाला तो ना ये एक ईआईए प्रोसेस नो आरंभ दे वाला पूर्ण वैल्यू वैल्यू प्रोसेस आवार आरंभ दे आधुनिक वाला तो ना आधे गवर्नमेंट इन्टे बॉडीज़ परिशोधित चोंडे मारुपड़ी अंगी एरिके ने नम टाइम बढ़ कर ने स्वाभाविक टेम इधर विविध प्रोजेक्ट का ले डिले चाहिए इन्दे इन्फ कारण नहीं ला अत वो लगता है ये आर एंगल में ऐसे निलोस तामना एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उन्हें चाहिए आधे आना प्रोजेक्ट के लिए चाहिए एंगल पोलम आदि निकाय ये मार्टला रेगुलेशन एनफोर्समेंट ये वायर नहीं ला ये पारणे निर्देशन गल लल्ला मारा पागल ना और पुरता ना स्ट्रिक्ट आइटल प्रोविजन्स � इतरा तेला प्रोजेक्ट्स वाला कुंडरी हैं। अब डे पेपर ले एनवायरनमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इंडाव इंगल। पक्षे अद एक्चुअल प्रैक्टिस ले क्यों रहने समय ते अद ने तीरे कंसर्टिया था। अद कुन्ड तने सफाई के एटम ईआईए अद ऐ दो एक स्थाप ना मालिंग एक प्रोजेक्ट समर्पित करीन्याले। उड़ने इतरा स पब्लिक इन्द्र ताल पेरे वाले पब्लिक इन्द्र ताल पेरे इन लोग कुड़ी परिगणित किया ना दायित्व ने अगर उन्होंने ना ये एक ईआईए इम्प्लीमेंट ये देने एक बहुत चैलेंजेस हैं ना प्रत्येक जो इंडिया ले डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ने स्लो चाहिए ना ये एक प्रथान पटा कारण हम 
ഇ ഐ എ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം ആക്കുറേറ്റ് ആവുന്നോ എത്രമാത്രം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിലുള്ള ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇ ഐ എയും കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹിമാലയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് വളരെ ഫ്രാജൈൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നത് വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് ക്വാക്ക് പ്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം അപകട സാധ്യതയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ വളരെയധികം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആണ് എൻവിയോൺമെൻ്റ്ലി വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെയും ജീവികളുടെയും ഒക്കെ വാസസ്ഥലമാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കണേ എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡാമുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയെ കൂടുതൽ ഫ്രജൈൽ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിലെ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രാക്ടീസ് സുസ്ഥിര വികസനം അതായത് അവിടുത്തെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യമായി ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയറാണ് അങ്ങനെ പോരാ ഓരോ റീജിയൻസിനനുസരിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ബൈ കേസസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയി തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു വരാണ് അതായത് എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുകളായാൽ പോലും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ വൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് വളക്കോളജിക്കലി വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതിന് ഹയർ ലെവൽ അപ്രൂവൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ ആണ് എക്കോളജിക്കലി അത്ര സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അപ്രൂവൽ എടുക്കാം മറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നത് അത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതല്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതിന് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം വേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വേണം റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഐ എ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് എൻവിയോൺമെൻറ്റലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോളജിക്കലി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഐ എ പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സിനും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഐ എ പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സ് വേണം അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആക്കണം പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കൃത്യമായിട്ട് ഇ ഐ എ റെഗുലേഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൾറെഡി ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഇ ഐ എക്ക് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക പി ഐ എ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിമാലയൻ റീജിയൻ വളരെ വൾണറബിൾ ആയത് എന്നുകൊണ്ട് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ
വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ തറയിൽ പോലും ആൾക്കാർ തുണി വിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുണി വിരിച്ചിട്ട് രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ബേസിക് എക്യുപ്മെന്റുകൾ ഇല്ല ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അധികം കൂടുതലും ഇൻഷുറൻസോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അതിവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് ആശുപത്രികളിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു സർജറിക്ക് സ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്രയും കാലം കാത്തു നിൽക്കുക വലിയ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണക്കാർ ആൾക്കാർ ഫോസ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ഓർത്തു കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പെനിട്രേഷൻ മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ അതായത് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചോ രണ്ടോ പത്തോ വർഷം സേവ് ചെയ്ത പൈസ മുഴുവൻ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്കോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേസാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ മാസവും പതിനായിരം ഓരോ വർഷവും പതിനായിരവും പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നോക്കിക്കോളും പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുക്കാൻ പല ആൾക്കാരും റെഡി ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ആണ് ഫാമിലീസിൻ്റെ മേലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്തുവെക്കണേന് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസീസസിൻ്റെ അളവും പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുവാണ് ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരൾ രോഗങ്ങൾ പോലുള്ളവ വർദ്ധിച്ചു വരുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരണ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാവുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന് മേലെയുള്ള ഒരു വലിയ ലോഡാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എൻ എച്ച് എം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പേഷ്യൻസിനെയും അവരുടെ ഫാമിലീസിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഓർത്തു വെക്കുക ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ്സിനെ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ അവരെ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകൾ ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സുകൾ കൊടുത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വയോധികരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഇൽനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം കെയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പാലിയേറ്റീവ് എന്ന് വരാറുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് ഇല്ല ആൾക്കാർ ആരും ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു മോശമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ മാത്രമാണ് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓൾറെഡി നല്ല ആശുപത്രികളും ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ്സിനെ കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ വളരെ ഔട്ട് റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള
കാണുന്നോർത്തുക്ക അതുപോലെ ഗാലക്സി ബോസ് ഐലൻഡ് ക്യുറ്റോ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യുറ്റോ ഇവ രണ്ടും യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വഡോർ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സെക്സ് മാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതിയുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെറ്റീഷൻസിൽ അതിനെ കോടതിക്ക് ലീഗലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഡ്ജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്താണ് ജഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സെയിം സെക്സ് മാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം സെക്സിലുള്ള അതായത് ഒന്നിക്കൽ മെയിൽ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതർ മെയിൽ അതർ ടു മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടു ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള സെയിം സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ മെയിൽ ടു മെയിൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി മെയിൽ ടു മെയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും സെയിം സെക്സ് മാരേജസ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് സെയിം സെക്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാരേജസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോമോസെക്ഷുവൽ കപ്പിൾസിനെ സെയിം സെക്സിലുള്ള കപ്പിൾസിനെ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അധികം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ലീഗലി ഉള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് പേര് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫുമായി കരുതും നേരിച്ചോ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും അതായത് ഈ രണ്ടുപേർക്കും ബേർഡൻ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ലോൺ എടുക്കാം പക്ഷെ സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾസിനെ അവരെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റുകളൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്സ് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗലൈസ്ഡ് ആണ് യു എസ് കാനഡ യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുവരെ അത് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കുറ്റമാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾസിന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെനി ഇതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അല്ല െങ്കില് അവർ സ്പൗസ് ആൻഡ് കപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം അത് ഉണ്ടാവില്ല സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ അവരെ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിന് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹെട്രോസെക്ഷൽ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സസ് ആ ജെൻഡറിലുള്ള രണ്ട് കപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോമോസെക്ഷൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കപ്പിളാണ് അവരെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികളായിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജി എസ് ടി ബൈസെക്ഷൽ ലെസ്ബിയൻ പാൻസെക്ഷൽ അസെക്ഷൽ ഇൻ്റർസെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കോമൺ എൽ ജി ബി ടി ക്യു പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എന്ന് കൂടി ഓർത്തുക അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഇടപെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ മാരേജസ് ആക്ടിൽ അതായത് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാരേജസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള മാരേജുകൾ ഒഴികള മ
നമ്മളുടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ റോളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ക്യൂ ആർ കപ്പിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ റോളാണ് എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീഗൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ നൽകാം എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിങ്ങളെ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുക ക്രിമിനൽ ഡീക്രിമിനലൈസേഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് തടസ്സങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനോ ഒന്നുമുള്ള തടസ്സങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ കോടതി വരത്തില്ല എന്ന് കോടതി പറയുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അതായത് കോടതി അവർക്കെതിരെ തിരികെയല്ല ചെയ്തത് അവർക്ക് എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പക്ഷെ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കോടതി പറഞ്ഞു അത് കോടതിയുടെ എന്താ പവറിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാർലമെൻറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം കാരണം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോടതി പലപ്പോഴും ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കേസിൽ വളരെയധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പെറ്റീഷ്യനേഴ്സിൻ്റെ പ്ലീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ മാനറിൽ അതായത് സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ മാനറിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ കോടതി വളരെ വ്യക്തി പ്രീവിയസ് ജഡ്ജ്മെൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എൽ ജി ബി ടി കം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യാം അവർക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസിനേക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യം ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നിലെത്തിക്കാം പാർലമെൻറ്റിന് അമെൻമെൻറ്റുകൾ നടത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ എന്തുകൊണ്ട് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു നോൺ ഹെട്രോസെക്ഷൽ കപ്പിൾസിനെ അവർക്ക് അൺ മാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവരെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എതിരായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ സെയിം സെക്സ് മാ സെയിം സെക്സ് മാരേജിന് എതിരായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ബെറ്റ്വീൻ ബയോളജിക്കൽ മാൻ ആൻഡ് വിമൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം കോടതിയിൽ അല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പാർലമെൻറ്റിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോടതിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് ഏകദേശം ഇരുപതോളം റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ കൾച്ചർ പ്രകാരം ഫാമിലിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഡീപ്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൺറൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും മുപ്പതിലോളം രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ മുപ്പതോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി അറുപതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളും ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്
ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സെയിം സെക്സ് മാരേജ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയോ ഒക്കെ ഹാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനെ അതിനെ തടയണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തടയണം കാരണം സമൂഹത്തിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ആ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് ഇതുവരെ ആരും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ അഡോപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ റിസർച്ച് കാണിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾ മറ്റ് അതായത് ഓൺ കുട്ടികളെ പോലും അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് പാരൻസ് ഡെലിവറി എടുത്ത് വളർത്തുന്ന കുട്ടികളെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും വെൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലിവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ സെയിം സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെക്സിനെ ഡീ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ സെവനിനെ ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം കൺസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോമോസെക്ഷൽ സെക്സിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഡീ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലാതെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ക്യോ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാർ ഇത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവകാശം മാത്രം പോരാ അവർക്ക് എന്തുകൂടി വേണം അവർക്ക് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർ പറയുന്ന കാരണം ഈവൻ ഇന്നും അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും സമൂഹത്തിനും അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഹെൽത്ത് കെയറിലായിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലായിക്കോട്ടെ ഹൗസിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് വയലൻസും ഹറാസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത് എന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് തന്നെ അടുത്തൊരു വാർത്ത മെയ്ത്തീസിൻ്റെ എസ് ടി സ്റ്റാറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു മെയ്ത്തി അതായത് മണിപ്പൂറിലെ മെയ്ത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എസ് ടി സ്റ്റാറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബ്രീഫായി നോക്കി എന്താണ് ലോക്കൂർ കമ്മിറ്റി എന്താണ് എസ് ടി സ്റ്റാറ്റസ് നൽകാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ മെയ്ത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രൊപ്പോസൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം അതിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിജക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റോ മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒന്നും തന്നെ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം അത് അവർക്ക് എസ് ടി സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ ഒരു കാര്യം പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എസ് ടി സ്റ്റാറ്റസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാം ഒന്നാമത് അവർക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റുകൾ വേണം അവർ ഇന്നും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഫിസിക്കൽ അപ്പീരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ കസ്റ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ പഴയ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം അവർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ വേണം അവരുടെ റിലീജിയൻ ആർട്ട് മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇതെല്ലാം പ്രിമിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം മെയിൻ ലാൻഡുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കൂടാ ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട്ലി ഇൻആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ മെയിൻ ലാൻഡിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷൈനേസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എക്കണോമിക്കലി ഡിസഡ്വാൻ ബാക്ക്വാർഡിനെസ് ഉണ്ടാവും സോഷ്യലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വാർഡ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ഇൻ്റർലിങ്ക് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എസ് ടി ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എസ് ടി ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്തണോ എന്നുള്ളത് പ്ര
ഈ ഒരു ലോക്കൂർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ലോക്കൂർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തൊരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറയും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം കോമൺ ആയിട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ്റ്റ് കുറക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് പത്തെണ്ണം വാങ്ങുന്നതും നൂറെണ്ണം വാങ്ങുന്നതും ആയിരണ്ണം വാങ്ങുന്നതും പതിനായിരം എണ്ണം വാങ്ങുന്നതും നമുക്ക് തരുന്ന റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ വരും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ പർച്ചേസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈസ് കുറേ കൂടി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബേർഡൻ കുറക്കും പല പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട പല പ്രാവശ്യം പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ട ഒറ്റ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ എല്ലാം തീരും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകളും സർവീസുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് വലിയ വലിയ ടെൻഡറുകൾ വലിയ വലിയ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉൾപ്പെടെ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറപ്ഷൻ്റെ ഓരോ പർച്ചേസിലും കറപ്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പർച്ചേസ് ഒറ്റ പർച്ചേസ് ആകുമ്പോൾ കറപ്ഷൻസും വളരെയധികം കുറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് അതായത് രാജ്യത്തേക്ക് മൊത്തം വേണ്ട മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നീഡ്സിനെ ഒന്നിച്ച് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ചും മരുന്നുകൾ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ ലബോറട്ടറി സപ്ലൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഐറ്റംസ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിങ് ഇമേജിങ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പല സ്ഥാപനങ്ങളും വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറെ കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം വളരെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റഡ് ആണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരുപോലെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റിയോ എക്സ്പെർട്ടൈസോ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഹെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് സ്കീം അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനും പെൻഷനേഴ്സിനും ആയിട്ടാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പിയിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മെഡിസിൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് പ്രിവെൻറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് ഡെൻ്റൽ കെയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വരുന്നത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് സർവീസുകൾ മെറ്റേണിറ്റി കെയർ മെൻ്റൽ ഹെൽ
കുറച്ചിട്ട് അതായത് നാല് ഷെഡ്യൂളുകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കുറക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷെഡ്യൂള് തമ്മിൽ മേർജിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പുതിയ സ്പീഷീസുകളെ എന്ത് ചെയ്തു ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ലെപ്പാഡ് കാറ്റ് പാങ്കോളിൻ സ്മൂത്ത് കോട്ടർ ഓട്ടർ തുടങ്ങിയവയാണ് കുറച്ച് സ്പീഷീസുകളായിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ എലിഫൻസിനെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഇതിൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ലീഗലൈസ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ അതോറിറ്റി നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതോറിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു ആക്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആനയെ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആക്ട് അതിനെ ലൂപ്പ് ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിസം ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു നിലവിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സിനെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി അല്ല എതിരായിട്ട് ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഡ്യൂളുകൾ കുറച്ച് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് കുറെ കൂടുതൽ ജീവികൾ വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സിനെ നെഗറ്റീവ് ആയി ബാധിക്കും എന്നാണ് മറ്റൊരു ക്രിറ്റിസം എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഫ്രാൻസിലുള്ള ലുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ബ്രോൺസേജിൻ്റെ എക്സ് ബ്രോൺസേജിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പൗൾ ഡി ഷാട്ട്ലിയർ ആണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്കവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ലുഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അവിടെ ഒരു ബെറിയൽ മൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശവകോടീര പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോൾ ഡി ഷാറ്റ്ലർ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രോൺസേജിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ്കവേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബ് ഒരു ഓൾഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് മാപ്പ് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാ പഴകിയ മാപ്പ് അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ശവകുടീരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബെറിയൽ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹില്ല് പ്രത്യേകിച്ചും ആൾക്കാരെ ശവ മീൻസ് ശവമടക്ക നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് ബെറിയൽ മൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ് ഏജ് കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലേഷൻ ബ്രോൺസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ബ്രോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹില്ലോക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീവ് ആയിട്ട് ശവകുടീരായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബ